வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் நெல் பருப்பு சோளம் உள்ளிட்ட தானியங்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதார விலை உயர்வு டெல்லியில் நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதல் நீட் பயிற்சி வகுப்புகளில் சேர மாணவர்களை தனியார் பள்ளிகள் வற்புறுத்தக்கூடாது அங்கீகாரம் ரத்து செய்யப்படும் என மெட்ரிக் பள்ளிகள் இயக்ககம் எச்சரிக்கை காமன்வெல்த் நாடாளுமன்ற தமிழக சிறப்பு கூட்டத்தில் சபாநாயகர் முதலமைச்சர் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்பு வரவு செலவு கணக்குகளுக்கு ஒருமனதாக ஒப்புதல் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட வழக்கு ஜூலை இருபத்தி மூன்றாம் தேதிக்கு ஒத்திவைப்பு இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரை விசாரணை நடைபெறும் என மூன்றாவது நீதிபதி சத்யநாராயணன் தகவல் துணைநிலை ஆளுநருக்கு தனி அதிகாரம் இல்லை என்று உச்சநீதிமன்றம் பரபரப்பு தீர்ப்பு ஜனநாயகத்திற்கு அவசியமான தீர்ப்பு என தலைவர்கள் கருத்து நெல்லுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதார விலையை குவிண்டாலுக்கு இருநூறு ரூபாய் உயர்த்தி மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது விவசாயிகளின் வருமானத்தை உயர்த்த தானியங்களின் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை அவற்றின் உற்பத்தி செலவை விட ஒன்றரை மடங்கு உயர்த்தப்படும் என்று மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் பிரதமர் மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் டெல்லியில் நடைபெற்றது பருவ சாகுபடி பயிர்களின் குறைந்தபட்ச ஆதார விலையை உயர்த்த இந்த கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி நெல்லுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதார விலையை குவிண்டாலுக்கு இருநூறு ரூபாயும் முதல் ரக நெல்லுக்கான விலை இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து ரூபாயும் துவரம் பருப்புக்கான ஆதார விலையை இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து ரூபாயும் உயர்த்தி வழங்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது சோளத்துக்கு இருநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ரூபாயும் பாசி பருப்புக்கு அதிகபட்ச ஆதார விலையாக ஆயிரத்து நானூறு ரூபாயும் உயர்த்த மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது குறைந்தபட்ச ஆதார விலை உயர்வு விவசாயிகளுக்கு வரப்பிரசாதமாக இருக்கும் என்று மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் பாஜக அரசு உள்ளற்ற ஆட்சி அளித்து வருவதால் மக்களின் வரிப்பணம் அவர்களிடம் சென்று சேர்வதாக கூறினார் விவசாயிகளுடைய விளை பொருள்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதார விலையை அறிவித்திருக்கின்றார்கள் அதன் அடிப்படையில் நெல்லுக்கான விலை சென்ற ஆண்டு குறைந்தபட்ச ஆதார விலை சாதாரண நெல்லுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் என்ற நிலையில் இருந்து மாறி இந்த ஆண்டு ஆதார விலையை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் என்று உயர்த்தியிருக்கின்றார்கள் இருபது ரூபாய் சென்ற ஆண்டை விட அதிகமாக உயர்த்தி உற்பத்தி திறனுக்கு உற்பத்தி விலைக்கு மேலாக ஐம்பது சதமானத்தை அதற்கு நிர்ணயித்திருக்கின்றார்கள் நீட் பயிற்சி வகுப்புகளில் சேருமாறு மாணவர்களை தனியார் பள்ளிகள் வற்புறுத்தக்கூடாது என மெட்ரிக் பள்ளிகள் இயக்ககம் உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தனியார் பயிற்சி நிறுவனங்களுடன் இணைந்து வர்த்தக நோக்கில் நடத்தப்படும் நீட் பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு தடை விதிக்கப்படுவதாக கூறப்பட்டுள்ளது தனியார் பள்ளிகளில் கல்வி கட்டணம் தவிர சிறப்பு வகுப்புகள் நடத்த தனியாக கட்டணம் எதுவும் வசூலிக்கக்கூடாது என்றும் நீட் தேர்வுக்கு பயிற்சியில் சேருமாறு மாணவர்களை தனியார் பள்ளிகள் கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது அரசால் அங்கீகாரம் செய்யப்பட்ட பாடங்களை மட்டுமே தனியார் பள்ளிகள் நடத்த வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ள மெட்ரிக் பள்ளிகள் இயக்ககம் இவைகளை மீறி நீட் தேர்வு பயிற்சி அளித்தால் பள்ளிகளின் அங்கீகாரம் ரத்து செய்யப்படும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு வரையிலான வரவு செலவு கணக்குகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க சென்னையில் நடைபெற்ற காமன்வெல்த் நாடாளுமன்ற சங்க தமிழ்நாடு கிளையின் சிறப்பு பொதுக்கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள சட்டமன்ற முன்னாள் உறுப்பினர் விடுதியில் காமன்வெல்த் நாடாளுமன்ற சங்க தமிழ்நாடு கிளையின் சிறப்பு பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது சபாநாயகர் தனபால் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அமைச்சர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் அதிமுக நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு வரையிலான வரவு செலவு கணக்குகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்தல் பதினெட்டு செயற்குழு உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுத்தல் பொருளாளரை நியமனம் செய்தல் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியில் புதிய வங்கிக் கணக்கு தொடங்கியதற்கு பின்னீர்ப்பு செய்தல் உள்ளிட்டவை குறித்து இந்த கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவு எடுக்கப்பட்டது
இதனையடுத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத்துத
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தீர்ப்பு அளித்த உச்சநீதிமன்றத்திற்கு நன்றி தெரிவித்துள்ள டெல்லி துணை முதலமைச்சர் மணீஷ் சிசோடியா இதனை தெரிவித்தார் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மீண்டும் திறக்கக் கோரி வேதாந்தா நிறுவனம் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனு மீதான விசாரணை தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் நாளை நடைபெறுகிறது பொதுமக்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததைத் தொடர்ந்து தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலை நிரந்தரமாக மூட கடந்த மே இருபத்தி எட்டாம் தேதி தமிழக அரசு அரசாணை பிறப்பித்தது இதனையடுத்து மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி தலைமையில் அதிகாரிகள் ஆலைக்கு சீல் வைத்தனர் இந்த நிலையில் ஸ்டெர்லைட் ஆலை மீண்டும் திறக்கக் கோரி டெல்லியில் உள்ள தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் வேதாந்தா குழுமம் நேற்று மனு தாக்கல் செய்தது சுற்றுச்சூழல் விதிகள் அனைத்தும் முறையாக பின்பற்றப்பட்டு வருவதாகவும் ஆலையில் இருந்து வெளியேறும் புகை அல்லது கழிவுகளால் எந்தவிதமான பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை எனவும் அதில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மனு மீதான விசாரணை டெல்லியில் உள்ள தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் நாளை நடைபெறுகிறது கைலாஷ் யாத்திரைக்கு சென்ற தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பதினெட்டு பேர் உட்பட நானூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர் தமிழர்கள் விரைவில் சென்னை திரும்புவார்கள் என்று முதலமைச்சர் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் இமயமலையில் அமைந்துள்ள கைலாஷ் மானசரோவர் பகுதிக்கு தமிழகம் கேரளா உட்பட தென் மாநிலங்களிலிருந்து ஏராளமானோர் புனித யாத்திரை மேற்கொண்டனர் பலத்த மழை காரணமாக அங்கு நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு சாலைகள் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளன இதனால் ஆயிரத்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்ப முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர் அவர்கள் படிப்படியாக ஹெலிகாப்டர்கள் மூலம் மீட்கப்பட்டு வருகின்றனர் சிமிகோட் மற்றும் ஹில்சா பகுதிகளில் தவித்த பதினெட்டு தமிழர்கள் உள்ளிட்ட நானூறு இந்தியர்கள் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர் கைலாஷ் யாத்திரையில் சிக்கிய தமிழர்களை மீட்க அரசு எடுத்த நடவடிக்கை குறித்து சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் பழனிசாமி விளக்கினார் தமிழர்கள் பதினெட்டு பேர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டு லக்னோ அழைத்து வரப்பட்டதாகவும் அவர்கள் சென்னை திரும்புவார்கள் என்றும் அவர் கூறினார் பகுதியிலிருந்து தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பதினெட்டு யாத்திரிகள் நேபால் கஞ்ச் என்ற இடத்திற்கு விமானம் மூலம் வந்தடைந்தனர் அங்கிருந்து யாத்திரிகளை தமிழ்நாட்டிற்கு உரிய முறையில் அனுப்பி வைப்பதற்கு புதுடெல்லி தமிழ்நாடு இல்லத்திலிருந்து இரண்டு அதிகாரிகளே நேபால் கஞ்ச் செல்ல நான் உத்தரவிட்டேன் அவள் இந்திய தூதரகம் மற்றும் நேபாள அரசின் ஒத்துழைப்போடு நம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த அனைத்து யாத்திரிகளுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்து தமிழ்நாட்டிற்கு பாதுகாப்பாக அனுப்பி வைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் தெலுங்கானா மாநிலத்தில் பட்டாசு தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட பெரும் தீ விபத்தில் பதினோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பலர் படுகாயம் அடைந்துள்ளனர் தெலுங்கானா மாநிலம் வாரங்களில் தனியாருக்கு சொந்தமான பட்டாசு தொழிற்சாலை செயல்பட்டு வருகிறது இங்கு பதினைந்திற்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்பொழுது திடீரென ஏற்பட்ட தீ மளமளவென பரவியது உள்ளே வைக்கப்பட்டிருந்த பட்டாசுகள் வெடித்ததால் அந்த பகுதியை தீப்பிடம்பாக காட்சி அளித்ததோடு கட்டிடம் இடிந்து விழுந்தது இந்த விபத்தில் தொழிலாளர்கள் பதினோரு பேர் உடல் சிதறி பலியானார்கள் பலத்த தீக்காயம் அடைந்தவர்கள் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அவர்களில் பலரது நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளது வெடி விபத்து நிகழ்ந்த பகுதியில் மீட்புப் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன இந்த விபத்து குறித்து விசாரணை நடத்த தெலுங்கானா அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது பாபநாசம் சேர்வலாறு மணிமுத்தாறு ஆகிய நீர்த்தேக்கங்களிலிருந்து தண்ணீர் திறக்க முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பயிர்களை காக்கவும் குடிநீர் தேவைக்காகவும் பாபநாசம் சேர்வலாறு மணிமுத்தாறு நீர்த்தேக்கங்களிலிருந்து தண்ணீர் திறந்துவிட விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்திருந்ததை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் அவர்களின் கோரிக்கை ஏற்று பாபநாசம் சேர்வலாறு மணிமுத்தாறு நீர்த்தேக்கங்களிலிருந்து வரும் ஆறாம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் நான்காம் தேதி வரை இரண்டாயிரம் மில்லியன் கன அடி தண்ணீர் திறந்துவிட உத்தரவிட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ள முதலமைச்சர் தண்ணீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்துமாறு தூத்துக்குடி மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பொதுமக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் வேளச்சேரி பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் திட்டம் விரைந்து முடிக்கப்படும் என்று துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் உறுதியளித்துள்ளார் பறக்கும் ரயில் திட்டம் எப்போது நிறைவு பெறும் என்று ஆலந்தூர் தொகுதி திமுக எம்எல்ஏ அன்பரசன் கேள்வி எழுப்பினார் இதற்கு பதிலளித்த துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் வேளச்சேரி புனித தோமியார் மலைப்பகுதியில் பறக்கும் ரயில் விரிவாக்க திட்டத்தில் மூன்றரை கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கான பணிகள் நிறைவு பெற்றுவிட்டதாக குறிப்பிட்டார் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கான நிலம் கையகப்படுத்தும் வழக்கு நீதிமன்றத்தில் உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இதில் இறுதி தீர்ப்பு வந்தவுடன் பறக்கும் ரயில் திட்டப் பணிகள் விரைந்து முடிக்கப்படும் என்று ஓ பன்னீர்செல்வம் உறுதியளித்தார் பழனி கோவிலில் உள்ள இந்து சமய அறநிலைத்துறை அலுவலகத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் முக்கிய ஆவணங்கள் எரிந்து நாசமாக்கின அறுபடை வீடுகளில் ஒன்றான பழனி முருகன் கோவிலில் உள்ள இந்து சமய அறநிலைத்துறை இணை ஆணையர் அலுவலகத்தில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது 
தகவல் அறிந்து சம்பவத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் விரைந்து செயல்பட்ட தீயை அணைத்தனர் இதில் பல்வேறு முக்கிய ஆவணங்கள் கோப்புகள் எரிந்து நாசமாக்கின அலுவலகத்தில் உள்ள ஏசியில் ஏற்பட்ட மின்கசிவு காரணமாக இந்த தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது சிலைகள் திருட்டு வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்கள் தீயில் சேதமடைந்து இருக்கலாம் என்று கூறப்படுவது பொதுமக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஏசி விஷ்ணுடைய எல்லாமே டேமேஜ் ஆகி அதான் எரிஞ்சு ஒரே பொரு மண்டலமானது உடனே இமீடியட்டாக வந்து எங்கள் ஃபயர் ஃபைட்டிங் பண்ணி அதை துரிதமாக அணைக்க முடிஞ்சது விவசாயிகள் விளைநிலங்கள் பாதிக்காத வகையில் சேலம் சென்னை எட்டு வழிச்சாலை திட்டத்தை மாற்றியமைக்க வேண்டும் என்று திமுக வலியுறுத்தியுள்ளது திமுக தலைமை செயற்குழு கூட்டம் சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள அந்த கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது விஜயகாந்த் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் பிரேமலதா விஜயகாந்த் இளைஞர் அணி செயலாளர் சுதீஷ் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் இளங்கோவன் பாரதசாரதி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி காவிரி நீரை தமிழக அரசு முறையாக பெற்றுத்தர வேண்டும் என தமிழகத்திலேயே நீட் தேர்வு எழுதுவதற்கு வழிவகை செய்ய வேண்டும் உள்ளாட்சி தேர்தலை உடனடியாக நடத்த வேண்டும் என உள்ளிட்ட பதினான்கு தீர்மானங்கள் இந்த கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டன விவசாயிகள் மற்றும் விளைநிலங்களை பாதிக்காத வகையில் சேலம் சென்னை பசுமை வழிச்சாலை திட்டத்தை மாற்றியமைக்க வேண்டும் எனவும் தேமுதிக செயற்குழு கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது சென்னையில் வாகனங்களுக்கு தீ வைத்த காவலர் யார் என தெரியாத நிலையில் காவலரை கண்டறிய காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாக விசாரணை ஆணையத் தலைவர் ராஜேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார் ஜல்லிக்கட்டு போராட்ட வன்முறை தொடர்பான விசாரணை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய எட்டு மாதங்களாகும் என்றும் கூறினார் விரும்புறேன் வாக்கு மூலம் கொடுத்தவங்களுக்கு தான் வரவழைச்சிருக்கோம் ரெண்டு பேரும் வாங்கியிருக்காங்க ஆனால் விசாரணைக்கு வரல எதுக்கு பிரமாண வாக்கு மூலம் தாக்கல் பண்ணாங்க அப்படி எதுக்கு வராமல் இருக்காங்கன்னு தெரியல இது மாதிரி பொதுமக்கள் பிரமாண வாக்கு மூலம் கொடுத்தவங்க ஆர்வமாக கொடுத்தவங்க வந்தால் தான் நாங்கள் விசாரணை முடிக்க முடியும் மாதத்துக்கு ரெண்டு முறை வரப்போகிறேன் இப்போ அந்த மாதிரி கடைசி வாரமாக வரப்போகிறேன் மூணு மூணு நாள் முடிகிற வரைக்கும் அந்த மாதிரி ரெண்டு முறை வந்துக்கிட்டு இருப்பேன் இப்போ மெட்ராஸும் மதுரை மட்டும்தான் பாக்கி இருக்கு மற்ற இடங்கள்லாம் முடிச்சாச்சு வந்தவாசி அருகே எட்டு வழி பசுமை சாலைக்காக அதிகாரிகள் நிலத்தை கையகப்படுத்துவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து விவசாயிகள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் நம்பேடு மேல்நெமிலி கிராமங்களில் எட்டு வழி சாலைக்காக நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன நில அளவிடும் அலுவலர் உலகநாதன் தலைமையில் எட்டு வழி சாலைக்கு தேவையான நிலத்தை அதிகாரிகள் அளந்தனர் இதற்கு விவசாயிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அங்கு சலசலப்பு ஏற்பட்டது பின்னர் பாதுகாப்பிற்காக செய்யாறு டிஎஸ்பி தலைமையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் குவிக்கப்பட்டு நிலங்களை அளவிடும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது சென்னை சேலம் தேசிய நெடுஞ்சாலை இந்த விளைநிலங்களை போறதுக்கு எங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட விருப்பம் இல்லை நாங்கள் நிலத்தையும் கொடுக்கல இந்த அரசாங்கம் வந்து விவசாயிகள்லாம் நிலம் வந்து முன் வந்து கொடுக்குறாங்க கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்றாங்க எங்க நாங்கள் ஒரு போது நாங்கள் கொடுக்க நாங்கள் அனுமதிக்கல இந்த நிலம் வந்து ஏற்கனவே சென்னைக்கு சென்னையில இருந்து சேலம் போறதுக்கு ரெண்டு என்ஹெச்சும் மூணு எம்டிஆர் ரோடும் தரவான ரோடு எம்டிஆர் ரோடு இருக்குது சேலம் போறதுக்கு அதை விட்டுட்டு இப்படி விளைநிலங்கள்லாம் அழிச்சு இந்த ரோடு எதுக்கு போடுறீங்க இந்த ரோடு எங்களுக்கு வேணாம் நாங்க வந்து இந்த மண்ணில் தான் உழைக்கணும் இதில் தான் நாங்கள் சாப்பிட்றோம் நீங்க கொடுக்குற காசு எங்களுக்கு பெருசு இல்லை உங்களுக்கு ஓரோட கேளுங்க எங்களால முடிஞ்சதாலும் எங்ககிட்ட இருந்து வலையிற காசு வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் எங்களுக்கு இந்த மண்ணை விட்டு நாங்கள் போக மாட்டோம் இந்த ரோடு போட்டு நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் ரொம்ப நல்லா கஷ்டப்பட்டு இந்த நிலத்தை வாங்கி மண்ணா இந்த பொண்ணு ஆக்கிற மாதிரி ஆக்கி நல்லா அடி வச்சு ரெண்டு கிணறு வெட்டி ஒரு கணத்துல தண்ணி வரல இன்னொரு கணத்துல அங்க எட்ட கிணறு வெட்டி பன்னெண்டு போர் வச்சுக்கலாம் அந்த கணத்துல அது நாட்டி ரோடு ஆக்குறீங்கன்னாக்கா எங்களுக்கு வனே வேணா இந்த இதுவே வேணா எங்களுக்கு இந்த சாலையே வேணாப்பா எட்டு வயசு சாலையே வேணாப்பா எங்களுக்கு எட்டு வயசு சாலையே செங்குன்றத்தில் லாரி உரிமையாளர் கடத்தப்பட்ட வழக்கில் ரவுடிகள் ஒன்பது பேரை போலீசார் துப்பாக்கி முனையில் கைது செய்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் செங்குன்றம் கரைக்கால நகரை சேர்ந்தவர் கணேசன் லாரி உரிமையாளரான இவர் மணல் விற்பனை செய்யும் தொழிலை நடத்தி வருகிறார் இந்நிலையில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு போலீஸ் சீருடையில் வந்த மர்ம நபர்கள் சிலர் விசாரணை என்ற பெயரில் கணேசனை கடத்தி சென்றனர் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் கேட்டு கணேசனின் உறவினருக்கு மிரட்டல் விடுத்துள்ளனர் இது தொடர்பாக கூடுதல் ஆணையர் ஜெயராமன் தலைமையில் மூன்று தனிப்படைகள் அமைத்து தேடுதல் வேட்டை நடைபெற்றது இந்நிலையில் வண்டலூர் குடுவாஞ்சேரி சாலையில் ரவுடி கும்பலை போலீசார் சுற்றி வளைத்தனர் ரவுடிகள் ஒன்பது பேரை துப்பாக்கி முனையில் கைது செய்த போலீசார் கணேசனை பத்திரமாக மீட்டனர் 
இவங்க வந்து அவரை கூப்பிட்டு போகிறாரு கூப்பிட்டு போய் விசாரணை இருக்குன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போகிறாரு தகவல் வந்து நம்ம கமிஷனர் அவருக்கு தெரிவித்தோம் கமிஷனர் அவர் அறிவுரையின் பெயரில் நம்ம ஜே சி நார்த் திரு பிரேமான் சின் அவர் நேரம் பெயர் பார்வையில் ஸோ அங்கிருந்து வந்து இந்த மாதிரி ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவர் அவர் மேலே இப்போ மூணு நாலு வழக்குகள் இருக்குது ரெண்டு கொலை வழக்குகள் சேர்த்து மற்றவங்க மேலே எல்லாம் இந்த வழக்குகள் இங்கே சோழா வரத்தில் கூட ரெண்டு மூணு வழக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதை நம்ம எல்லாம் இப்போ புலன் விசாரணையில் நம்ம எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து ஆல் இண்டியா மோட்டார் காங்கிரஸ் சார்பாக நடைபெறவுள்ள காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தத்திற்கு ஆதரவு அளிப்பதாக தமிழ்நாடு லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது நாமக்கலில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த நிர்வாகிகள் இருபதாம் தேதி முதல் நான்கு லட்சம் லாரிகள் இயங்காது என தெரிவித்தனர் மற்றும் இன்கம் டாக்ஸ் புதிதாக அமல்படுத்த உள்ள சட்டங்கள் டோல் சார்ஜஸ் ஆகியவற்றை கண்டித்து அகில இந்திய அளவில் தமிழகத்தில் சுமார் நாலரை லட்சம் வாகனங்கள் இயங்காது என்பதை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மத்திய அரசு எங்களை அழைத்து இந்த பேச்சுவார்த்தையின் மூலம் இதனை தீர்வு காணுவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் மேலும் மாநில அரசும் வேட் வரியை குறைத்து டீசல் விலையை குறைப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை மாநில அரசும் செய்ய வேண்டும் என நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஜெயலலிதா உதவியாளர் பூங்குன்றன் சசிகலா உதவியாளர் கார்த்திகேயன் உள்ளிட்டோர் ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் மீண்டும் ஆஜராகி பதிலளித்தனர் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஆறுமுகசாமி தலைமையில் தனிநபர் கமிஷன் விசாரணை நடத்தி வருகிறது ஜெயலலிதாவின் உதவியாளர் பூங்குன்றன் சசிகலா உதவியாளர் கார்த்திகேயன் பேங்க் ஆப் இந்தியா மேலாளர் அலோக் குமார் ஆகியோர் ஏற்கனவே ஆஜராகி விளக்கம் அளித்துள்ளனர் இந்நிலையில் கூடுதல் தகவல்களை பெற அவர்களுக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டது அதன் அடிப்படையில் அவர்கள் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்தனர் அதனால அம்மா சம்பந்தமா இப்ப நான் போன தடவை இந்த இதெல்லாம் மார்க் பண்ணாங்க நிறைய பேர் கட்சி தலைவர்கள் வந்து பதவியில இருந்து விடுவிச்சதை பத்தி எல்லாம் கேட்டாங்க இந்த மாதிரி தவறு செஞ்சவங்க திருப்பி சேர்த்துக்க மாட்டாங்களா இந்த மாதிரிலாம் கேட்டாங்க அது அம்மாவுடைய முடிவை பொறுத்தது அவங்க தவறுன்னு நினைச்சாங்கன்னா விடுவிப்பாங்க திருப்பி வந்து அவங்க மன்னிச்சு முடிஞ்சிச்சுன்னா திருப்பி சேர்த்துக்குவாங்க அது அதுதான் நான் சொன்னேன் வேற முன்னாள் மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்களின் உதவியாளர்களாக பணிபுரிந்த திரு பூனன் அவர்களின் திரு கே டி கார்த்திகன் அவர்களையும் மறு விசாரணைக்காக வர சொல்லியிருந்தாங்க அதில் இவங்களாம் விசாரணை செஞ்சுட்டு திரு கே டி கார்த்திகேயன் அவர்களை வந்து விசாரணையின் முடிவில் வந்து ஆணையத்தின் வழக்கறிஞர்கள் வந்து குறிப்பிட்டு ஒரு சஜஷன் கேட்டாங்க அதில் வந்து நீங்கள் வந்து திருமதி சசிகலா அவர்களின் உறவினர் என்பதனால நீங்கள் உண்மையை மறைத்து நீங்கள் இந்த விஷயத்தை சொல்ல மறுக்கிறீங்க இன்னார் தான் குற்றம் பண்ணாங்க இன்னார் தான் தப்பு பண்ணாங்கன்ற விதமாக நீங்கள் கேட்கக்கூடாது நீங்கள் அப்படின்னா எல்லா விட்னஸ்ஸும் கேளுங்க மனோஜ் பாண்டியன் வரும்போது நீங்கள் கேளுங்க ஓபிஎஸ்க்கு சாதகமாக நீங்கள் இதை மாதிரி சாட்சி சொல்கிறீங்கன்னு கேளுங்க அப்படின்னு நாங்கள் எங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தோம் மீஞ்சூர் சாலையில் ஆட்டோ ரேஸில் ஈடுபட்ட நான்கு நபர்களை போலீசார் துரத்தி சென்று மடக்கி பிடித்தனர் வண்டலூர் மீஞ்சூர் வெளிவட்ட சாலையில் ஆறு நபர்கள் ஆட்டோ ரேஸில் ஈடுபட்டனர் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்ட போலீசாரை பார்த்தவுடன் அவர்கள் வேகமாக சென்றனர் சுமார் பதினைந்து கிலோமீட்டர் தூரம் போலீசார் துரத்தி சென்று மடக்கி பிடித்தனர் ஆறு ஆட்டோக்களையும் பறிமுதல் செய்த போலீசார் நான்கு பேரை கைது செய்துள்ளனர் சினிமா பாணியில் நடைபெற்ற இந்த துரத்தல் சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் அதிக பேட்ஸ்மேன்களை ஸ்டம்பிங் செய்து தோனி உலக சாதனை படைத்துள்ளார் இந்தியா இங்கிலாந்து இடையிலான முதல் டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் போட்டி மான்செஸ்டர் யுனைடெட் மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்றது இதில் இந்திய அணி வீரர்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு வெற்றி கணியை ருசித்தனர் போட்டியின் இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி பேஸ்ட்ரோ ஜோரூட் ஆகியோரை அடுத்தடுத்து ஸ்டம்பிங் செய்து டக் அவுட்டில் வெளியேற்றினாா் 
இதன் மூலம் சர்வதேச இருபது ஓவர் போட்டிகளில் முப்பத்தி மூன்று பேரை அவுட் ஆக்கி அதிக ஸ்டம்பிங் செய்த விக்கெட் கீப்பர் என்ற சாதனை தோனி படைத்துள்ளார் புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்